Halo halo, karibu tena kwenye Mary Esther Show na leo niko live kutoka Kiobegi in Nyamache Kisi County. Uh, mmeweza kuona pale kwa mtandao ambapo kuna mzee mmoja ameua watoto wake wawili ambapo pale kwa mtandao walikuwa wamesema ni watoto wa kivulana lakini tumeweza kufika kwa ground na ni kweli amewaua watoto lakini ni watoto wa kike ambapo mmoja alikuwa ni wa miezi tatu na mwingine ni kadiri ya miaka tatu hivi so aliua mmoja pale chini na akaua mwingine hapa ambapo alichukua miili zote mbili akaja akaziekelea pale mnapoangalia pale ni viatu za huyu mtoto mkubwa alikuwa amevalia so tumefika hapa kwa ground na tumeweza kuongea na mama uh, ya huyu jamaa ambaye amefanya hiki tendo na ameweza kutuelezea kuwa huyu kijana wake amekuwa na shida za kiakili kuanzia labda miaka sita ambaye imeweza kupita uh, lakini saa hii tunavyoongea miili ya watoto imepelekwa katika nyamache mochari na uh, mzee ako katika mikono ya serikali huwa sengine huyu e, kichwa yake tena inaenda juu kwa file ya mimi nafikiria ni kwa sauti ya uonjo kwa file tumekuwa na uonjo na huo uonjo kutoka 2009 na saa hii ni miaka 14 tumepoteza mali nyingi tumekaa kwa shida hata usiku tunaweza kukaa kutoka saa moja mpaka saa moja ya kesho tukimlinda huyu mtoto na kwa fila niko na watoto wawili ndio sababu nasikia turo yangu inadunda dunda kwa file sikupata watoto wengi nilikuwa najaribu tu mwingine nilikuwa karibu kufa na yeye Mungu we, Mungu pekee ndiye alimtoa kwa tumbo yangu sasa sijui nimemkosea Mungu wangu nini kama nimemkosea naomba anisame anipe kibawa chake cha utulifu katika china la Yesu machini mimi ni rejo ya misantita kutoka kiobe pomoxa location wasigeste location sasa igisa ilitendeka lakini mwanzoni huyu mtoto ni mgonjwa tangu tuonai alimchukua alikuwa alipita vizuri akaenda nyamaji high school nikamsomeza akafika form 3 mura wa tatu akaanza kutingisika hivi akaanza akaanza kuanguka sasa kwa file alikuwa na uvua hiyo uonjo aku akufanya vizuri akamaliza tu hivyo pola nikasema Mungu ni asante kwa file atakuja tu hapa afanye hata kasi ya mikono amekaa amekaa kutoka tangu siku hiyo mwaka huo wa 1909 mpaka wakati huo anaua tunamchukua hospitali tunamjukua hospitali yoyote ambayo tunasikia tuna inaweza kuponya kuponya anapatiwa ana, ana madawa anarudi nyumbani tena akimaliza hata wiki moja tena anaanza hata kisi general rifaro amekaa huko miezi nane anarudi sasa daktari akacha akatuambia sasa hiyo nje ya kuanguka sisi atu atusaidiangi sisi nyinyi mtaende nyumbani muangalie muone kama mtasaidia huyu kijana namna gani kutoka hapo aka, akacha akaanguka akaruka kichwa tena alikuwa anatembea anatembea mbali hata usiku hata mchana na sisi tulikuwa tunamtafuta sasa mtoto wetu Dennis akatuambia kuna mtu ambaye yako huko daraja mbili anafanya hiyo uonjo inakwisha tukaenda huko tukachukua pesa pesa tulikuwa naso lakini saa hii tuko fila tulifyo basi huyu mtoto amekuwa anaugua 
akiwa msema anakuwa kama wiki mbili wiki tatu anaanza tu ile ari yake ya kawaida sasa tukakuja tukaenda kwa maombi kuna pasta ambaye alikucha hapa alikuwa anafanya tu vizuri kwa huyu mtoto akaanza kupoa akaanza kusema sasa wacha tuombe Mungu Mungu ndiye anasaidia amemaliza miezi tatu hivi tangu tuanze kwenda kanisa hiyo ya BH amekuwa mzima anakuja ana, anakata nyasi anachukulia ngombe yake iko huko kale kadogo hivi sasa hiyo jana juzi tu alianza tena kama unaona kama e, kichwa yake ina, inaruka ama namna gani akiongea anaongea kama mtu anagombanisha mtu najua mimi vile ninamjua akianza ku akianza kusema ya lugha ya juu mimi nakaa tu boa kwa vile ni kwa vile namjua ukimuendesha haraka haraka huenda anaweza akakurushia aka maneno ama akibeba kitu sasa na mabibi yake nikamwambia nika eh wewe msichana hata kama ana, anaongea mbaya wewe vile si wewe mtu anayeweza akanywa pombe na wewe ni nani anaweza kufikiria vizuri ni mwenye ni pombe sasa nikamwambia wewe akikucha haraka wewe unapoa jana jana basi kuanzia jana huyu mtoto akasikiliza jana aliamuka tukaenda kuchuna chai tukamaliza akaniambia ninaenda kanisani akaenda kanisani na bibi yake wakarudi lakini yeye alitangulia kufika hapa nyumbani mimi nikaenda kuchukua korohoro ya fi, ya mahindi kwa vile tuko tu, tunakaa pamoja na na hawa kwa vile huyu mtoto ana kazi afanye kazi sasa kufika chana jioni bibi yake akapika chakula tukachukua kwa mesa tukakula sasa tukaanza kusoma biblia alafu tukaomba tuka kuomba hivi akasema sasa wacha tuende tena mimi niliwambia unajua nyinyi muko na torch na sisi tuko na sola sasa hii torch tukikaa sana tunanga tuna, 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 tuna hii torch huenda mkaenda bila torch akasema sasa waja tuenda akatuambia sasa baki salama wakatoka wakaenda wakalala asubuhi hii hali, hali yetu na msee ya kawaida tunamuka kama saa moja. tunatengeneza chai tunaweka kila kitu karibu Waki, wakiamuka kutoka kwa nyumba yao <coughs> wanakuja wanakaa wanakunywa hiyo hiyo watu kila mtu anaenda mahali alikuwa anaenda sasa walikunywa saa hii asubuhi nikamuuliza Nelson leo lilalache akaniambia nimelala tu vizuri tena nimeamka vizuri kwa vile si uliona nikiwasalimia nikamwambia haki leo leo huko poa tu wakakunywa chai wakamaliza nikamwambia bibi yake kuna chai nyingine huko juu tunaenda kuchuna si tuende alafu jioni eh, kifika tuende kanisani huyu mtoto akaenda akatangulia kwenda na mimi nilitoka nyuma nikaacha huyu kijana na kaa kwa kiti na watoto wa, na watoto wako chini hivi wanakaa na mwingine anasavisa fiombo tukaenda sasa kwa vile tulienda tukaenda tukaanza tukachuna chai tukachuna chai karibu ilikuwa karibu sai saa 4 saa 5 hivi nikafikiria huyu mtoto mwenye mwenye aliaga huyu sasa alikuwa mkubwa kidogo aniajangi kila mahali ninaenda tunaenda na yeye nikauliza sasa kimuma ako wapi na ati yako nyumbani nikatuma nika mwan, e, mtoto mtoto wao mensake grow e, feet enda uone kama kimuma ako kwa nyumba akarudi akasema mtoto watoto wako awako hata huyu eh, huyu kijana alipita hivi akienda njia ya kwenda kiobeke nikamuuliza 
Nelson, wapi mto, wapi mtoto? Ati mtoto nimemweka kwa nyumba, wamelala nimewafungia huko. Nikamwambia huyu kemuma alalangi mchana. Sasa kwa nini leo alilala? Sasa kumalisia huyu 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 bibi yake akaacha nyumbani. Aka, aka, akaangalia chini ya kitanda, chini ya fiti, juu akakucha chini hapa kidogo. Akaangalia mtoto akokuwa hako, alikuwa ayuko. Sasa aka, akaambia mama mwingine alikuwa anapita hivi, akamwambia ambia mami mtoto tumekosa watoto. Nikateremoka hivi kufika karibu hivi watoto wenzake walikuwa wanapita na maji kutoka mtoni ndio waliona huyu akitoka hapa kienda hivi. Wakaona mtoto mmoja sijui mimi sijakuja hapa. Karibu hapa na mwingine alikuwa kama ni huko. Sasa hiyo ili, ilifanyika tu hivyo. Na kwa vile mimi sijawaiona giza kama hii. Mimi nilipata watoto wachache lakini sijaona sijawahi kuona maneno kama haya. Sasa ninaomba wenye roho mzuri, roho ya amani na upendo watusaidie kwa vile watoto wamefariki wawili. Hatuna kitu. Mama yake hana kitu. Sisi tunakaa hivi kwa vile tumetumia pesa nyingi. Tuna, tumeusa hata shamba kugalamia huyu mtoto apone lakini bado achapona sasa kwa vile ninawaomba wenzangu kwa moyo wa mkunjufu mwenye mwenye ataona upendo anaweza akatusaidia mipango ya huyu mtoto kutoka saa hii mpaka wakati tutakapo waweka chini ya mchanga na namba yangu ni 07 ni 0701 one, 134842 machina yangu ni recho nyamisa kuntita kutoka kiobeki mami pole kwa msiko kama huu mm-hmm. labda pengine najua uko na uchungu kuna mtu mimi pengine angependa ku, kuelewa zaidi mama tumesikia kilia mama mzazi akisema kwamba chuzi walikuwa wanazozana anasema heri angejua aende kwao labda ulikuwa hiyo siku wakianza kuzozana wakati anaenda tu kuncheka mm-hmm. anakuwa na a, yani kuongea kwake kuna kuwa tofauti. Sasa huyu akisema akiongea inatakikana huyu mwingine apoe anyamase. Na yeye akiongea huwa sengine huyu kichwa yake tena inaenda juu. Kwa vile ya mimi nafikiria ni kwa sauti ya uonjo. Kwa vile tumekuwa na uonjo na huo uonjo kutoka 2009 na saa hii ni miaka 14. Tumepoteza mali nyingi. Tumekaa kwa shida. Hata usiku tunaweza kukaa kutoka saa moja mpaka saa moja ya kesho. Tukimlinda huyu mtoto. Na kwa vile niko na watoto wawili ndio sababu nasikia turo yangu inadunda dunda kwa vile sikupata watoto wengi nilikuwa najaribu tu mwingine nilikuwa karibu kufa na yeye Mungu we, Mungu pekee ndiye alimtoa kwa tumbo yangu sasa sijui nimemkosea Mungu wangu nini kama nimemkosea naomba anisame anipe kibawa chake cha utulifu katika jina la Yesu Let me pause.